പഴയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭാവി കാലത്തിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വ്യാകരണ പ്രകാരമുള്ള ഗ്രാമർ അനുസരിച്ചുള്ള ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ തലമുറയും തിന്നാലും തീരാത്ത അത്രയും അവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് Welcome to Blessing Today Morning Glory. What are you doing? Are you doing it? Are you doing it? Are you doing it? Are you doing it? Do you have a prayer call center? Do you have a blessing to the WhatsApp number? Do you have a blessing to the morning glory? Do you have a blessing to the morning glory? Do you have a blessing to the live in the comment box? Do you have a blessing to the notes? എങ്ങനെ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടുവയ്ക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അല്പം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ കമൻസ് എല്ലാം മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു എലീറ്റ് സ്പോൺസറുണ്ട് ആൻസി ബിനു ഫ്രം പാലാരിവട്ടം ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നയിച്ചതിന് ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേക്കുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ട് താങ്ക് യു ഡിയർ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തതിനും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിന്നതിനും ആൻസി സിസ്റ്ററുള്ള പ്രത്യേകിച്ചുള്ള നന്ദി പറയുന്നു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളുടെ നല്ല ഭാവിക്കായി ദൈവഹിതം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറയുവാനുമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകൾ നേഹയുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനായി കൃത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചിന്നുവിൻ്റെ വിവാഹം നടക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബ്രദർ ലോയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കുവാനായി കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ നമുക്കൊരു കോ സ്പോൺസർ കൂടിയുണ്ട് ഒരു വെൽബിഷറാണ് മാവേലിക്കരയിൽ നിന്ന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡിയർ സിസ്റ്റർ ഫെബ്രുവരി ആറിന് മകളുടെ ജന്മദിനമായിരുന്നു ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മകൾ ദൈവപൈതലായി വളരുവാൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകാൻ സ്വന്തമായി ഭവനം പണിയുവാൻ കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ എന്നിത്യാദി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കർത്താവെ തിരുസന്നത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ താങ്ക് യു ടു ഡേ സ്പോൺസസ് കർത്താവ് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്നും ഇത് കാണുന്നവരൊക്കെ ഈ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം അവർ നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ചാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിച്ച ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നോട്ട്സ് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവജനം എഴുതിയ നോട്ട് ബുക്കുകളെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറോ മൂവായിരം ഒക്കെ കാണും അതെല്ലാം എടുത്ത് ഓരോ മക്കൾക്ക് മക്കളെ ഇത് നിനക്ക് ഇത് നിനക്ക് ഇത്രയും പുസ്തകം നിനക്ക് ഇത്രയും വോൾ ചെയ്യും നിനക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പോകാമല്ലോ എഴുതുക മനുഷ്യപുത്ര എഴുതുക മനുഷ്യപുത്രി എഴുതുക നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ മോർണിംഗ് ലോറിയുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് അറുന്നൂറാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ചകൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റി വെച്ചു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അറുന്നൂറാമത്തെ ദിവസമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം വീണ്ടും വലിയ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ എപ്പിസോഡുകൾ ടി വി ചാനലുകളിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്കൊന്ന് ആയിരാമത്തെ എപ്പിസോഡൊക്കെ ആയപ്പോൾ വലിയൊരു സെലിബ്രേഷനായിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്പോൺസേഴ്സും പാർട്ട്നേഴ്സും എല്ലാം കൊച്ചിയിൽ വന്നു ഒരു പ്രത്യേക ആംഫി തിയേറ്റർ പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി അന്നത്തെ സൺഡേയും ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതിനുശേഷം സ്പോൺസേഴ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് മീറ്റ് നടന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അടുത്തൊര
അതിൽ അറുന്നൂറാമത്തെ ദിവസമായി മാറിയേക്ക ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്യണം കൈയോടെ ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി എപ്പിസോഡുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തംസപ്പ് കൊടുക്കണം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എനിക്കല്ല ബ്രദർ രാമിന് നിങ്ങൾ തംസപ്പൊന്നും വേണ്ട ഈ വചനത്തിന് ദൈവവചനത്തിന് ദൈവവചന സന്ദേശങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എനിക്കിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പഴയ നിയമം മൊത്തം എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർ പഴയ നിയമം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക ചില സീസണുകളൊക്കെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് വായിക്കണം ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങ് വായിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ മലാഖി പ്രവചനം വരെയുള്ള ഭാഗം വായിക്കണം മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ദ ടെൻസ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ മൊത്തത്തിലുള്ള കഥ പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മഷിഹ വരാൻ പോകുന്നു മസായ വിൽക്കാം സാൽവേഷൻ രക്ഷ വരാൻ പോകുന്നു സാൽവേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം ദൻ ഹീലിംഗ് വരാൻ പോകുന്നു ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഭയങ്കരമായ ബ്ലെസ്സിങ്സ് വരാൻ പോകുന്നു ഔട്ട് ഫോറിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരി സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലുമുള്ള ആത്മപകർച്ച വരാൻ പോകുന്നു സോ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം പഴയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭാവികാലത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും എല്ലാ എഴുത്തുകാരും ചരിത്രമൊക്കെ കുറേ എഴുതി വെക്കുമെങ്കിലും പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ദൈവം തന്നെ ഇമാനുവേലായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം താമസിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് സാത്താനെ തോൽപ്പിച്ച് രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിച്ച് ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഒരു പുതിയ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ജനത ഒരു പുതിയ വിശുദ്ധ ജനം പൗരോഹിത്യ വർഗം എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരിക അവിടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളല്ലേ മറ്റത് മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്താൽ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും പാസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂതകാലത്തിലാണ് വ്യാകരണ പ്രകാരം ഞാൻ പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആകത്തുകയാണ് അതിൽ ഭാവികാലം പല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഭാവിയിലേക്ക് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ടെൻസ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കാലം പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ വ്യാകരണ പ്രകാരമുള്ള ഗ്രാമർ അനുസരിച്ചുള്ള ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്താണത് ദ മസായ കെയ്മ് മഷിഹ വന്നു ഫാസ്റ്റൻസ് മഷിഹ വന്നു അവൻ വന്നപ്പോൾ കൃപയും സത്യവും കൊണ്ടുവന്നു ഫാസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു ക്രിയ പൂർത്തിയായി ഹീലിംഗ് കെയ്മ് സാൽവേഷൻ കെയ്മ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് കെയ്മ് ഔട്ട് ഫോറിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരി കെയ്മ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു ആത്മപകർച്ച ആരംഭിച്ചു ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ എല്ലാം വന്നു 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 യേശു തന്നെ ക്രൂശ കിടന്ന് പറയുന്നു എല്ലാം ഫാസ്റ്റൻസിലാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ടെൻസ് എന്താണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ടെൻസ് എന്താണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ലൈവ് ചാറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടേ പഴയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭാവി കാലത്തിലാണ് പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂതകാലത്തിലാണ് പഴയ നിയമം പറയുന്നു വരാൻ പോകുന്നു പുതിയ നിയമം പറയുന്നു വന്നു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പൂർത്തിയായി നിവൃത്തിയായി ഇനി എടുത്തങ്ങ് അനുഭവിച്ചാൽ മതി അയ്യോ ഒത്തിരി പേർ പഴയ നിയമം വായിക്കുന്നു ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു പുതിയ നിയമം വായിക്കുന്നു ചിലതൊക്കെ കൂട്ടി കലർത്തി എന്താണ് പുതി പഴയ നിയമത്തെ എങ്ങനെ കാണണം പുതിയ നിയമത്തെ എങ്ങനെ കാണണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാതെ വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലായി പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ സാരം എന്നറിയാമോ പുതിയ നിയമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എവ്രിത്തിങ് ഈസ് ഡൺ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ചില വചനങ്ങൾ നിന്നോട്ടെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതാണ് തീത്തോസ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് 
Titus chapter 2 verse number 11 <clears throat> For the grace of God has appeared that offers salvation to all people Sagala manusharkum rakshagaramaya deiva kruba udichu vallo സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹാസ് അപ്പീഡ് ഹാസ് അപ്പീഡ് ദ ആക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയായി സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് സാൽവേഷൻ രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു ഏത് മനുഷ്യനും രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏത് മനുഷ്യനും രക്ഷ പ്രാപിക്കും കൊലപാതകം ചെയ്തവന് രക്ഷ പ്രാപിക്കും മഹാഭാവത്തിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കും ക്രിമിനലുകൾക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കും മതത്തിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കും സ്വയനീതിയിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാം നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കുക അതിനുള്ള വാഗ്ദാനം അതിനുള്ള ഡെക്ലറേഷൻ നടന്നിരിക്കുകയാണ് കൃപ ഉദിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആര് സ്വീകരിക്കുന്നു അവർക്കത് അനുഭവിക്കും അടുത്ത ചില ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കയറും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്ന് പതിനാറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദ ബൈബിളിലെ ഗോൾഡൻ വേൾഡ് സുവർണ വാക്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജോൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഗോഡ് സോ ലൗട്ട് ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഹി ഗേവ് ഹിസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സൺ ദാറ്റ് ഹു ഹാവ് എ ബിലീവ്സ് ഇൻ ഹിം ഷാൽ നോട്ട് പെരിഷ് ബട്ട് ഹാവ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് തൻ്റെ ഏക ജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് യേശുവിനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു പാസ്റ്റൻസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് ദൈവം അത്രമേൽ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഹി ഗേവ് ഹിസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സൺ ഹി വിൽ ഗിവ് എന്നല്ല പറയുന്നത് അവ ഹി ഹസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ തൻ്റെ ഏക ജാതനായ പുത്രനെ നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഹു എവർ ബിലീവ്സ് ഇൻ ഹിം വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കും ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവം എല്ലാം ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇരുന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇരുന്ന് അനുഭവിച്ചാൽ മതി ഇരുന്ന് തിന്നാൽ മതി പണ്ടൊക്കെ ചിലർ പറയും ഓ അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും പത്ത് തലമുറ തിന്നാനുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ അപ്പനും അമ്മയും ഒത്തിരി സമ്പാദിച്ചു പല തലമുറകൾ തിന്നാലും തീരാത്ത അനുഭവിച്ചാലും തീരാത്തത് അപ്പനും അമ്മയും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളോട് വിശ്വസിക്കുക നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ തലമുറയും തിന്നാലും തീരാത്ത അത്രയും അവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കുമുള്ള രക്ഷ എല്ലാവർക്കുമുള്ള സൗഖ്യം എല്ലാവർക്കുമുള്ള അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കുമുള്ള ആത്മപകർച്ച എല്ലാവർക്കുമുള്ള കൃപ എല്ലാവർക്കുമുള്ള കൃപാവരങ്ങൾ സകലവും റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക കം എൻജോയ് ഈറ്റ് ഇത് കർത്താവ് പറയുന്നത് വന്ന് അനുഭവിച്ചോളാൻ വന്ന് അനുഭവിച്ചു എത്ര വേണേലും ആസ്വദിച്ചു വരിക എന്ന് ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു ജീവജലത്തിൽ നിന്നും ധാരാളമായി പാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ഗോഡ് വിൽ ഡു സംതിങ് ഫോർ യു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് വാട്ട് ജീസസ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഡൺ ഫോർ ആസ് ഡൺ ഫോർ യു എന്താണ് ക്രിസ്തീയത എന്താണ് ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ മതമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ മാർഗം ദ വേ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ദ വേ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ വേ ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ 
എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് വേണ്ടി നാളെ ദൈവം ചെയ്തു തരും നോ എന്ത് ദൈവം നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ദൈവം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ചാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതാണ് ബൈബിൾ അതാണ് ദൈവവചനം എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുക ഈ തലമുറയിലുള്ളവർ അങ്ങ് അനുഭവിച്ചാൽ മതി സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്നും ജനലക്ഷങ്ങൾ മഷിഹ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അറിയാമോ യഹൂദന്മാർ മഷിഹ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക പല ജനസമൂഹങ്ങളും ഇപ്പോഴും മഷിഹ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ആ മണ്ടത്തരം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി യേശു ഇവിടെ വന്നു സകലവും പൂർത്തിയാക്കി നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെ മമ്മി രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ലഞ്ച് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് എന്തിന് പറയുന്നു രാത്രിയിലെ ഡിന്നർ വരെ എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് സകലം അതത് സ്ഥലങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലും പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു എൻ്റെ മക്കൾ പട്ടിണി കിടക്കുക മമ്മി ഇനി വന്നിട്ട് വേണം എന്തേലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിന്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ആ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യും ആ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ മമ്മി രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ നേരത്തെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും റെഡിയാക്കി എല്ലാവർക്കുമുള്ള തയ്യാറാക്കി വെച്ച് എടുത്തങ്ങ് കഴിച്ചാൽ പോരെ മക്കളെ ഇനി അത് എടുത്ത് തരണോ എടുത്തങ്ങ് കഴിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുമോ ഇതുപോലെ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിത്യജീവന ആവശ്യമുള്ള രക്ഷ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രോഗസൗഖ്യം സകലവും കർത്താവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇനി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാനില്ല എല്ലാം ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി എന്നിട്ടാ തിരിച്ചു പോയത് ഇനി ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് കം ചിൽഡ്രൻ എൻജോയ് വന്ന് ആസ്വദിച്ച മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് മൂവ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എനി ബഡീസ് മെറിറ്റ് പക്ഷെ ഗോഡ് മൂവ്സ് അപ്പോൾ വാട്ട് ജീസസ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഫിനിഷ്ഡ് ആരുടെയെങ്കിലൊക്കെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് അല്ല ഇന്ന് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പകരം തൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈസ് ദാറ്റ് വണ്ടർഫുൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എഴുത്ത് അനുഭവിക്കുക റോമാലേഖനം പത്ത് ഒൻപത് പറയുന്നു നീ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വസിക്കുക വാകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുക എന്നാൽ രക്ഷ നിന്റെ സ്വന്തമാകും അതിനുവേണ്ടി തലകുത്തി നിൽക്കുകയോ മല കയറുകയോ അടി കൊള്ളുകയോ ചില ആളുകളൊക്കെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരം കുത്തി തുളക്കുക ആണി തറച്ച കിടക്കയിൽ കിടക്കുക പ്രായചിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുക മലകൾ കയറുക മലകൾ ഇറങ്ങുക പലതും ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുക ശയന പ്രതീക്ഷണം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇതെല്ലാം യേശു ചെയ്തെന്നെ ഇതെല്ലാം യേശു ചെയ്തു അവൻ്റെ ശരീരം തുളക്കപ്പെട്ടു അവൻ ഭാരം വഹിച്ചു അവൻ മല കയറി ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ചിലരുണ്ട് ശിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടി കൊള്ളും യേശു അടി കൊണ്ടു ഒന്ന് കുറയ നാൽപ്പത് അടി എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് അടി യേശു കൊണ്ടു പാപത്തിൻ്റെ പ്രായച്ചിത്തത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യനിവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന സകല രീതിയിലുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ശിക്ഷകളും യേശു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആകെ ചെയ്യേണ്ട ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക യേശു കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തു നിന്നിട്ടു വാ കൊണ്ട് പറയുക അവൻ എൻ്റെ കർത്താവാണ് അവൻ എൻ്റെ രക്ഷകനാണ് വാ കൊണ്ട് പറയുക അത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെടും എന്നിട്ടും അത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവന് എന്ത് ചെയ്യണം തന്തൂരിയാക്കണം അതാണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പിശാചനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന തീപ്പൊയ്കയിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇടുന്ന വചനം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല വചനത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധ്യമല്ല തുറന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കിയാലും കർത്താവ് അങ്ങനെ ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ചിൽ കാണുന്നത് യു പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ബിഫോർ മീ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈ എനിമീസ് യു
എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുക നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു എൻ്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പാനപാത്രവും നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു ശത്രുക്കളുടെ മുൻപാകെ എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുൻപാകെ നീ മേശ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കത് പഠിച്ചാൽ ഇസ് എ റോയൽ ടേബിൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ എങ്ങനെ വിഭവ സമൃദ്ധമായി ഒരുക്കി വെക്കും അതുപോലെ അതല്ലാതെ ഉണക്ക മുളകും കഞ്ഞിയും പപ്പടവും അച്ചാറും അങ്ങനെയല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് രാജകീയ ഭോജനം കൊണ്ട് നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് റോയൽ ഫുഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റോയൽ ബാങ്ക്യൂട്ടിങ് ടേബിൾ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും കയറണ്ട എടുത്ത് തിന്നാൽ മതി മക്കളെ എടുത്ത് വായിലോട്ട് വെച്ച് അതുപോലെ രക്ഷ റെഡിയാണ് അതുപോലെ സൗഖ്യം റെഡിയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്ന അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നും ഇരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി കം നമ്മളതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി രക്ഷ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം രോഗസൗഖ്യം ഓൾറെഡി വന്ന് കിടക്കുക നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു കർത്താവ് രോഗ സൗഖ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാൽവരി ക്രൂസിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് അനുഭവിക്കുക ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അവൻ്റെ അടിപ്പിണറുകളാൽ ഞാൻ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു ആയിരം പ്രാവശ്യം വാ കൊണ്ട് പറയുക ആ രോഗം അങ്ങ് വിട്ടുപോട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ബ്രത് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്നും ഒന്നും റിസൾട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ ബ്രദറെ കിട്ടുന്നത് വരെ കാണുന്നത് വരെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് വരെ രോഗം വിട്ടു പോകുന്നത് വരെ പറയണം അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന ഏതോ ആസ്മാരോഗമുള്ള ഒരാൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് ശക്തിയോടെ അത് ഏറ്റുപറ ശാപഗ്രസ്തമായ ഒരു വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഇന്നും ശാപം നിഴലിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഓർക്കണം നമ്മുടെ ശാപം അവനെടുത്ത് മരത്തിൽ തൂങ്ങി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹത്തെ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സകലവും നമ്മുടെ മരണം അവൻ ഏറ്റെടുത്തു അവൻ നമുക്ക് ജീവനെ തന്നിരിക്കുന്നു ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വസിച്ച് അനുഭവിക്കുക വിശ്വസിച്ച് അനുഭവിക്കുക അത് തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ബിലീഫ് ആൻഡ് റിസീവ് വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കുക വിശ്വസിച്ച് അനുഭവിക്കുക ബിലീഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് വിശ്വസിച്ച് ആസ്വദിക്കുക ലൈവ് ചാറ്റിൽ എല്ലാവരും നിട്ട് വിശ്വസിച്ച് ആസ്വദിക്കുക വിശ്വസിച്ച് അനുഭവിക്കുക വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കുക ബിലീഫ് റിസീവ് ബിലീഫ് ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ബിലീവ് ആൻഡ് എൻജോയ് ഇത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം കർത്താവ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുക നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രത്യേകമായ ആരാധനയൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിങ് സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ നടക്കുകയാണ് വരണം ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡെ നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക എനിക്കല്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് കൂടാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അനേകർക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്കുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക നിസ്സാരമായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അതിന് ചെയ്യുക കർത്താവ് നിങ്ങളെയും സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുള്ളവർ ദയവായി പ്രയർ ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി നിങ്ങൾക്കും സ്പോൺസർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ചാനൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സായി നിങ്ങൾക്ക് മാറാം കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ജനങ്ങളെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കൈകൾ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുക കർത്താവ് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഈ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ കൃപ ഞാൻ പകർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രോഗികളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ 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 താങ്ക് യു ജീസസ് വയറിനകത്തൊക്കെ നീര് കെട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഫൈൽസ് രോഗമുള്ള ചില കർത്താവ് സൗഖ്യമാകാം ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാകട്ടെ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ നിലകളിലുള്ള അനുഗ്രഹം എല്ലാവരുടെ മേലും കൽപ്പിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ നാളത്തെ ആരാധനകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ തിങ്കളാഴ്ച മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്
നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ ബ്ലെസ്സിംഗ് ലൂടെ ചർച്ചിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊട്ടും പരിചിതമല്ലാത്തൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കാണുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കൊച്ചിൻ ബ്ലെസ്സിംഗ് ലൂടെ ചർച്ചിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ചാനൽ ആരംഭിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്റ്റാഫ് എഡിറ്റേഴ്സ് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് അതുപോലെ നിരവധി ദേവദാസന്മാർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ഒത്തിരി ഗസ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ മീറ്റുകൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വരുന്ന ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും താമസിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഗസ്റ്റ് റൂം അവർക്കുള്ള പാൻട്രി സ്റ്റാഫിന് സെപ്പറേറ്റ് കിച്ചൺ അങ്ങനെ എല്ലാമുള്ള രീതിയിലാണ് നാം ഇവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ജെൻസിൻ്റെയും ലേഡീസിൻ്റെയും വാഷ്റൂം ടോയ്ലറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ടോയ്ലറ്റുകളെല്ലാം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ പഴയ വാഷ്റൂം ഏരിയ നമ്മളെല്ലാം ടോയ്ലറ്റിലെ പഴയ ഹാർഡ്വെയർസ് എല്ലാം മാറ്റി പുതിയത് നാം വെക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിരവധി ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള റൂമുകൾ കബോർഡുകൾ എല്ലാം പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ബ്ലസ്സിങ്ങിലൂടെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ സ്നാന ടാങ്കിനോട് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ വർക്കുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ വലിയൊരു ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് നെഹ്മ്യാവിൻ്റെ കാലത്ത് എറുഷലേമിൻ്റെ മതിൽ പണിതപ്പോൾ ജനം ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി നെഹ്മ്യാവിനോടുകൂടെ നിന്നപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ആ വലിയ പട്ടണം അതിൽ പണിതു തീർത്തു ജനത്തിന് ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ പണി തീർന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മീക കുടുംബമാണിത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ആത്മീക കുടുംബമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആവശ്യമാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി കരങ്ങൾ കോർക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ കർത്താവ് കാര്യങ്ങളെ നമുക്